வரும் அண்ட் லைவ்ல ஜாயின் பண்ற நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஆடியோ வீடியோ கரெக்டா இருக்கான்ட்டு எனக்கு கன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுங்க நான் பேசுறது கேட்குதா வீடியோ ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்கான்னு சொல்லுங்க யாராவது ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா லைவ்ல ஹாய் யுவான் கிரீத்தி பேசுறது கேட்குதா அண்ட் ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லுங்க ஒம்பது நண்பர்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஹாய் அருண்குமார் ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாருமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப் இல்லை ஃபேஸ்புக் குரூப் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த வீடியோ வந்து லிங்க்கை வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க அப்படி மற்ற நண்பர்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணட்டும் எல்லாருக்கும் தோட்டத்தில் என்னென்ன காய்ச்சிட்ருக்கு என்னென்ன பூத்துட்டுருக்கு எப்படி இருக்குது எல்லாரோட தோட்டமும் ஓகே ரோஸ் பிளான்ட் எல்லோ லீஃப் ஆகுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரோஸ் பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலர் லீஃப்னா உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறத எல்லோன்னு நினச்சிக்கிறாங்க இது எல்லோயும் கிடையாது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஒரு மாதிரி வந்து புது துளிர்கள் வரும்போது ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷாக அதுக்கப்புறம் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மாறும் இதுக்கப்புறம் இது வந்து டார்க்காக மாறும் இது வந்து எல்லோயிங் கிடையாது ரொம்ப எல்லோயிங்காக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே எல்லோ மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து எல்லோயிங் சொல்லலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறதுக்கு தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா காரணமாக இருக்கும் எப்பயுமே இந்த மேலே இருக்கிற மண் இருக்குல்ல இந்த மண் ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணி ஊற்றக்கூடாது மண் காஞ்சி இருந்துச்சுன்னா மட்டும் தண்ணி ஊற்றுங்க பூச்செடிக்கு இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பூச்செடியில் முக்கவாசி பிரச்சனை வரவே வராது ஹாய் சமையல் நெட்ஒர்க் ஹாய் இது லைவ் ப்ரோ லைவ் வந்து கொஞ்சம் நெட்டு கிளாரிட்டி இல்லாதனால அப்படி தான் இருக்கும் அண்டு உங்கள் டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால் கேளுங்க ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோனால் உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் இதில் லைவில் வரும்போது உங்களுக்கு நெட் குவாலிட்டி கொஞ்சம் பெ இதுவாக தான் இருக்கும் ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பீடு ஓரளவுக்கு வந்துட்டு தான் இருக்குது பதினாறு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஓகே பச்சை கலர் வேம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பச்சை கலர் புழுக்கள் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது இலைகளை சாப்பிட்றதுக்கு தான் ஒரு மோஸ்ட்லி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை ஆகிறதுக்கு தான் பட்டர்ஃப்ளை ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பச்சை கலர் புழு வந்து உங்களுக்கு சாப்பிட்டு அதிலே வந்து ஒரு கூடு மாதிரி கட்டி அதில் வந்து உங்களுக்கு பட்டர்ஃப்ளையாக மாறும் ஸோ அந்த புழுக்கள்லாம் இருந்துச்சு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேப்பனை தெளிச்சிங்கனாலே ஓரளவுக்கு அது கண்ட்ரோல் ஆகிடும் எர்த்துவம் உரம்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மண்புழு உரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி வாங்கிக்கோங்க மாட்டு சாணம் கிடச்சிச்சுன்னா மாட்டு சாணம் வந்து வாங்கி இது ஃபுல்லாகவே நிரப்பிட்டு மண்புழு வந்து உங்களுக்கு கிலோ கணக்கில் கிடைக்கும் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நர்சரிஸ் எங்கேயாவது கேட்டு பாருங்கள் இல்லை கொஞ்சோண்டு மண்புழு இருந்துச்சுனாலும் போதும் ஒரு கைப்பிடி மண்புழு எடுத்து இதில் போட்டுருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து உரம் ரெடி ஆகிடும் அவரை கொடி பிளான்ட் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு நானே காட்டுறேன் ஸோ கொடி படர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்னும் எனக்கு பூ வைக்க ஆரம்பிக்கல கொடியில் பொறுத்த வரைக்கும் செடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து பூ வைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு காயும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு செடி அவரை கொடி அவரை இன்னும் எனக்கு பூ பூக்க ஆரம்பிக்கலங்க செம்பருத்தி செடியில் லீஃப் எல்லோ ஆகுது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை காட்டுற பாருங்களேன் இது லீஃப் எல்லோ ஆகுறதுனா இந்த மாதிரி லீஃப் எல்லோ ஆச்சுன்னா இது எதுவும் பண்ணுறது இல்லை இலைகள் சாதாரணமாக வந்து எல்லோ ஆகி உருவாக தான் செய்யும் இது வந்து பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த மாதிரி எல்லோ இங்கே வந்து பிரச்சனை கிடையாது இங்கே பாருங்கள் ஒட்டுமொத்த செடியிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு மூணு நாலு எல்லோ கலர் லீஃப் இருக்குது இது இயற்கையாக வந்து க்ரீனாக இருக்கிற லீஃப் வந்து எல்லோ ஆகி ப்ரௌன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து உங்களுக்கு போகிறது இயற்கை தான் ஆனால் செடி முழுக்கவே உங்களுக்கு எல்லோவாக இருக்குன்னா தண்ணி தான் முக்கவாசி பிரச்சனை தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லோ ஆகும் இல்லைனா பூச்சி பிரச்சனை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எல்லோ ஆகும் வேர்புழு தாக்கத்தில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சத்துக்கள்லாம் உறிஞ்சிட்டு உங்களுக்கு வந்து இலைகளில் சத்தே இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் கூட உங்களுக்கு எல்லோ கலரில் ஆகலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் காரணங்கள் இதுக்கு தனி வீடியோக்கள் வந்து போட்டிருக்காங்க அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்ட்டு பாருங்கள் ஹாய் ராமகுமார் இல்லை ஹோம் சர்வீஸ் ஹோம் டெலிவரி மாதிரி இப்போ எதுக்கு எதுவும் பண்ணுறது இல்லை ஹாய் சுகன்யா மேடம் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க வீடியோ லிங்க்கை மிக்க நன்றி பெருங் பீர்க்கங்காய் பிஞ்சி எல்லோ ஆகி
தோட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிளைமேட் வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டார்டிங் காலையில் ஒரு நல்ல மழை மழைக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயில் படிச்சுட்டு இருக்கு ஒரு மாதிரி மிக்சட் கிளைமேட்டாக தான் இருக்கு ஒரு பிளசண்டான ஒரு கிளைமேட் தான் இப்போ வெயில் அடிக்கும் போது கூட ஓரளவுக்கு அந்த அளவுக்கு வெயில் தாக்கம்லாம் பெருசாக இல்லை கத்திரிக்காலாம் வந்து சூப்பராக காய்ச்சிட்டு இருக்கு என் தோட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோட்டத்தை ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக சுற்றி காட்டிடுறேன் ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் இன்னும் படிக்கல நான் வந்து இப்போ சின்னதாக ஒரு தோட்டத்தை மட்டும் ஒரு ரவுண்டு சுற்றி காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனை படிக்கிறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்து நல்லாவே வந்துட்டுருக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காயில் பூ உதறல் பிரச்சனை நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதுக்கு தேமூர் கரசல் தெளிக்க சொன்னால் இல்லை நான் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் சிம்பிளாக நான் நிறைய சொல்யூஷன் சொல்லியிருப்பேன் அது கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கத்திரிக்காய் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே காய்ச்சிட்டு இருக்குங்க என் தோட்டத்தில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பூக்களுமே நல்லா கொட்டாமல் நல்லாவே வந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு நாளைக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மினிமம் ஒரு அஞ்சு ஆறு கத்திரிக்காயாவது பறிச்சிடுறோம் மினிமமே நான் சொல்கிறேன் அந்த அளவுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் வந்து நல்லாவே வந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரி எல்லோ கலர் அட்டை நீங்கள் வைங்க இந்த எல்லோ கலர் அட்டை வச்சிங்கனாலே பூச்சி எவ்வளோ பூச்சி அதில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த பூச்சி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸி தான் சின்ன சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடும் இந்த எல்லோ கலர் ஸ்டிக்கர் பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதில் லிங்க் கொடுக்குறேன் வாங்கி பாருங்கள் ஐ திங்க் இது ஒரு பத்து அட்டையே வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா நூற்றி அறுபது ரூபா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது நீங்கள் ஒரு அட்டை நீங்கள் ரெண்டு அட்டை நீங்கள் என் தோட்டத்துக்கு நான் வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு இது வந்து எனக்கு நல்ல பலன் கொடுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது பெட்டருங்க பாருங்கள் எவ்வளோ பூச்சி வந்து இதில் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிருக்குன்ட்டு ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அப்புறம் வேறு இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூசணி பூசணி வந்து பார்த்திங்கன்னா பூ விட்டு இப்போ இது காய்க்கு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பிஞ்சு வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் காய்க்குடிய இந்த சைடு பூ வருது ஸோ இது ஓரளவுக்கு காய் வரும் நினைக்கிறேன் இதெல்லாமே நார்மல் மேல் பூ தான் இதெல்லாம் வந்து காய் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அதுதான் ஃபீமேல் அது கூட தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய் இருக்கும் ஸ்டார்டிங் எப்பயுமே இந்த பூச்செடிகள் இந்த காய்கறி செடிகள் எல்லாத்துக்குமே ஸ்டார்டிங் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து மேல் ஃப்ளவர் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் வரும் ஓகே தேங்க்யூ சுகன்யா மேடம் ப்ரோ செம்பருத்தி பிளான்ட் வச்சு ஒன் மந்த் கிட்ட ஆகுது அருண்குமார் ஓகே அண்ட் பிளான்ட் இன்னும் ஹைட் ஆகலை நியூ லீவ்ஸ் இன்னும் வரலை பட் ஒன் டூ ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் கொடுக்குது ப்ரோ ஏன்னா தொட்டியில் வச்சுருக்கீங்க அருண்குமார் பிளான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹைட் ஆகணும்னா தொட்டிக்கல் அந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பிளான்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளான்ட் வந்து நான் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கலாம் என்னோடய வீடியோஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுக்கு சம்பருத்தி எல்லோ கலர் அடுக்கு சம்பருத்தி வீடியோஸ் போய் பாருங்கள் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டெய்னரில் தான் நான் வச்சுருந்தேன் இத்தனோடு தான் நான் வச்சுருந்தேன் இதுலேயே எனக்கு பூ கொடுத்துட்டே இருந்துச்சு ஒன்றுலேருந்து மூணு பூ கொடுத்துச்சு ஸோ இந்த கண்டெய்னரில் தான் நான் ரொம்ப நாள் வச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இதில் நான் மாற்றி வச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எனக்கு ஹைட் நல்லாவே வளர்ந்துருச்சு நீங்கள் அந்த செடி நீங்கள் வந்து அந்த பழைய வீடியோ கோலில் பார்த்தீங்கனாலும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தொட்டி பெருசு பெருசாக வைக்க வைக்க உங்களுக்கு வந்து செடி பெருசாக வளர்ந்துட்டுருக்கும் சத்துக்கள் கொஞ்சம் கொடுத்திங்கனாலும் போதும் யுவன் கீர்த்தி ரீசெண்டாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த சீசனில் சூப்பராக வரக்கூடிய பூக்கள்னு இங்கே காஸ்மோஸ் ட்ரை பண்ணலாம் காஸ்மோஸ் கிட்டத்தட்ட சாகர ஸ்டேஜில் இருக்குது விதைகளை கலெக்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி நான் வந்து பூ போட ஆரம்பிப்பேன் ரோஜா பூ நான் நல்லாவே வந்துட்டுருக்கு அண்டு பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது செவந்தி பூ சாமந்தி பூ கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பூவும் வந்து நல்லாவே வந்துட்டுருக்கு ஸோ பூக்கள் வந்து எல்லாமே நல்லா தான் வந்துட்டுருக்கு இந்த சீசனுக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பால்சம் பால்சம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு லைவில் மேபி கிளாரிட்டி அந்தளவுக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியல பட் ஆனால் பால்சம் பிங்க் கலர் வந்து ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குது அண்டு இன்றைக்கி கூட போய் நிறையா வாங்கலாம் தான் இருக்கேன் பார்ப்போம் ஸோ பால்சம் இந்த மாதிரி பூச்செடிகள் எல்லாமே நீங்கள் இந்த சீசனுக்கு வளர்க்கலாம் அண்ட் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் பீர்க்கங்காய் காய் வச்சுருக்கு சூப்பர் மேடம் முடிஞ்ச ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி டெலிகிராமில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் இல்லா
ஒர்க் ஆகலன்ட்டு அதில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து நீம் ஆயில் அதாவது வேப்ப எண்ணெயும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சோப் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி தெளிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பலன் கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து கம்பளி பூச்சை வந்து விரட்ட முடியும் அப்படி அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு கரைசல் அதாவது த்ரீ ஜி சொல்யூஷன் அக்னி காஸ்திரம்னு சொல்லுவாங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் இது மூணுத்தையும் நல்லா அரைச்சிட்டு அதில் வந்து ஒன்று ஒன்றுக்கு பத்து மடங்கு தண்ணி கலந்து அதை நீங்கள் தெளிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கம்பளி பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆகும் ஓகே கஜலட்சுமி மேடம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் பேக்கில் வச்சுருக்கேன் இருமன் மிக்ஸ்டு கோகோ பீட் அண்ட் சாயில் மிக்ஸ் பண்ணு கொஞ்சம் உரம் கலந்துக்கோங்க மேடம் கொஞ்சம் உரம் கலந்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் மாட்டுச்சாணம் உரம் கலங்க மாட்டுச்சாணம் உரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அருமையான ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்க முடியாது உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நர்சரிஸில் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் திலகவதி மேடம் டெல்மி அபவுட் பிரின்சால் ஃப்ளவர்ஸ் நோ ஃப்ளவரிங் இன் மை பிளான்ட் பூக்கள் வந்து உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா உங்களுக்கு செடி வச்சு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு செடி நீங்கள் வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்கா இல்லை எத்தனை நாட்கள் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு செடி இங்கே இப்போ தான் நாற்று வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நாற்று வச்சதுலேருந்து உங்களுக்கு பூ வைக்கிறதுக்கு குறைஞ்சது முப்பதுலேருந்து நாற்பது நாளாக தான் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து பூ வைக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் காய் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு பூ பூக்கள்னாலும் நீங்கள் வந்து புளிச்ச மோர் தெளிச்சு பாருங்கள் புளிச்ச மோர் கூட பெருங்காயம் தெளிச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் ஹாய் உமா மணி மேடம் புரு ஓகே அருண் ப்ரோ நான் தொட்டியில் வைக்கல நிலத்தில் தான் வச்சுருக்கேன் அப்போ நிலத்தில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே வேர் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஏதாவது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்களை போக விடாமல் ஏதாவது கல்கள் ஏதாவது அடைச்சிட்டு இருக்கும் பாருங்கள் இல்லைனா வந்து நல்லா கொத்தி விட்டு கொஞ்சம் உரம் வச்சு விடுங்க அதே மாதிரி வந்து கடலை புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல கிடைக்கும் அது நீங்கள் கரைச்சி வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கொடுத்துட்டு வாங்க நல்லா ரிசல்ட் இருக்குங்க கண்டிப்பாக வைக்கலாமா யோன் கிருத்தி நீங்கள் செவந்தி வந்து கட்டிங்ஸில் வைக்க முடியும் கட்டிங்ஸ் எடுத்து நீங்கள் வந்து லைட்டாக கீழே அடிப்பக்கத்தை வந்து ஸ்க்ராச் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் வச்சு நீங்கள் ஒரு பத்து நாள் வச்சிங்கன்னா வேர் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னொரு தொட்டிக்கு மாற்றி வைக்கலாம் சமையல் நெட்ஒர்க் ஹாய் க்ரீன் கலர் ஹோம்ஸ் இப்போ தான் சொன்னேன் ப்ரோ சமையல் நெட்ஒர்க் சரண்யா ஹாய் சார் சீட்லிங் அதிகமாக சன்லைட்டில் இருக்குமா இல்லை ஷேட் ப்ளேஸில் இருக்கும் நீங்கள் சீட்லிங்காக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஷேடில் கூட வச்சுக்கலாம் சன்லைட்லலாம் ஷே சீட்லிங் வைக்காதீங்க ஏன்னா ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சீட்லிங் படுத்துரும் உங்களுக்கு வெம்பிடும் அது ஃபுல்லாகவே வந்து படுத்து அப்படியே வந்து உங்களுக்கு சுருண்டு போயிடும் அதனால் சீட்லிங் எதுவும் நீங்கள் வந்து வெயிலில் வைக்காதீங்க நிழல் பகுதியிலே வைங்க ஓகே சொல்லியிருக்காங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கஜலட்சுமி மேடம் நல்ல ரிசல்ட் வரும் கொஞ்சோண்டு உரம் இல்லைனா வீட்டிலே உரம்லாம் நிறையா உரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த உரம் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல ரிசல்ட் வரும் ஓகே ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ஓகே சுகன்யா நிலத்தில் அடுக்கு செம்பரத்தி வச்சு ஆறு மாதம் ஆகுது பூக்க என்ன செய்யணும் சார் ஓகே நிலத்தில் வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொத்தி விடுங்க அது சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாத்தி மாதிரி கொத்தி விட்டுட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை புண்ணாக்கு அதாவது உங்களுக்கு ஆறு மாதம் அதுக்கு ரொம்பலாம் நான் நம்ம மாடி தோட்டத்தில் வைக்கிற மாதிரிலாம் நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டிலாம் கொடுக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி கொடுங்க அதுவும் எல்லோரும் கொடுக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை நிறைய பேர் வந்து பக்கத்தில் மரம் அதிகமாக இருக்குது செடி நிறையா இருக்குன்னா உங்களுக்கு அதுலேயே காஞ்சு காஞ்சு அந்த இலைகள்லாம் வந்து சத்துக்கள் போயிடும் நிறைய பேர் வந்து காம்பவுண்டு ஓரமாக வச்சுருப்பாங்க காம்பவுண்டு மேலே வச்சுருப்பாங்க அது சுற்றியே வச்சுருப்பாங்க பக்கத்தில் வந்து ஒரு இயற்கை சூழ்நிலை இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கெல்லாம் சத்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்ச இலைகளில் மேக் பண்ண அந்த உரம் காஞ்ச இலைகளை வந்து நல்லா உங்களுக்கு மக்க வச்சு அந்த உரம் மாதிரி தயாரிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி இருக்கிற உரங்கள் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் நம்ம வந்து காய்கறி கழிவுகள்லேருந்து இருக்கிற உரங்கள் அதுக்கப்புறம் மாட்டு சாண உரம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து போட்டு கொத்தி விட்டுட்டு செடியை வந்து கொத்தி விட்டுட்டு அதில் நீங்கள் போட்டு வந்தீங்கனால ஓரளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே வணக்கம் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் ஸ்ரீலக்ஷ்மி மேடம் என்னுடைய மல்லிச்செடி இலைகள் திடீர்னு சொல்லிந்து காஞ்சி பகுதியேன் தண்ணீர் ஏதாவது குறைபாடாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து சில நேரத்த
சமையல் நட்வொர்க் மேடம் உங்கள் கேள்வி சரியாக எனக்கு புரியலை என்னன்ட்டு சொல்லுங்கள் என் அவரைச்செடியில் காய் பிடிப்பதில்லை அவரைச்செடி வச்சு எவ்வளோ நாளாச்சு அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கள் டொமோட்டோக்கு எக்ஸல் மாதிரி சில்லி பிளான்ட்டுக்கு என்ன போடலாம் நீங்கள் சில்லி பிளான்ட்டுக்கும் எக்ஸல் போடலாம் டொமோட்டோ பிளான்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸல் போடுற மாதிரி நீங்கள் வந்து சில்லி பிளான்ட்டுக்கு எக்ஸல் போடலாம் எக்ஸல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பிளான்ட்டுக்குமே நீங்கள் கொடுக்கலாம் கால்சியம் எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் தேவைப்படுறது தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து சில்லி பிளான்ட்டுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறதுனால நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியம் நிறைய தேவைப்படும் மெக்னீஷியம் வந்து கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு மிளகாய் செடிக்கு தேவைப்படும் மிளகாய் செடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியம் கண்டென்ட் இயற்கையாக எதில் அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழத்தூள் காய வச்ச வாழைப்பழத்தூளை நல்லா பவுடர் பண்ணி கொடுங்க ஓரளவுக்கு சீக்கிரமாக சத்துக்கள் வந்து போய் சேரும் முருங்கை செடியில் லீவ்ஸ் எல்லாம் கொட்டுது என்ன செய்யணும் நீங்கள் லீவ்ஸ் கொட்டுறதுக்கு முன்னாடி பறிச்சு சமைச்சிடலாம் அதுதான் பெஸ்ட்டு என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து முருங்கை செடி எல்லா இலைகளும் கொட்டை தான் செய்யுங்க இயற்கையாக கொட்டுறது வந்து நம்ம எதுவும் தடுக்கவே முடியாது இலைகள்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னா அது கொட்டை தான் செய்யும் இப்போ வந்து பாருங்கள் இது பச்சை கலரில் இருக்குது கொஞ்சம் நாளில் மஞ்சள் கலரில் ஆகிடும் கொஞ்சம் நாளில் அது கொட்டிடும் இது இயற்கை தான் இது எதுவும் பண்ணவே முடியாது ஆனால் ரொம்ப மஞ்சளாக இருக்குது அதெல்லாம் தான் வந்து தண்ணி பிரச்சனை அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது முருங்கை இலையை வந்து பார்த்திங்கன்னா பறிச்சிருங்க அது பழுத்து போகிறதுக்கு முன்னாடியே பறித்து சமைச்சு சாப்பிடுங்க அது ஃபுல்லாகவே இலைகள் ஃபுல்லாகவே மஞ்சள் கலரில் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி குறைபாடு அதாவது அதிகமாக இருக்கலாம் கம்மியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் சரி பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம் கே ஹாய் ஓகே ராஜ்குமார் மாவு பூச்சி சம்பரத்தி பிளான்ட்லாம் நிறையா இருக்குது நான் நீம் ஆயில் த்ரீ ஜி ஸ்ப்ரே வீக்லி ஒன்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணேன் ஒன் மந்த் கம்ப்ளீட்டட் பட் நோ யூஸ் இன்னும் மாவு பூச்சி நிறையா வருது வாட் டு டூ ப்ளீஸ் டெல்மி ராஜ்குமார் நான் ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எப்படி நீம் ஆயில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ட்டு மாவு பூச்சி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்க நீங்கள் மாவு பூச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வேப்பண்ணை கூட வேணாம் நீங்கள் வீட்டில் சமையலுக்கு இருக்குல்ல அந்த எண்ணெயை நீங்கள் தெளிச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து அது கண்ட்ரோல் ஆகும் மாவு பூச்சி மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் பட்டுருச்சு அப்படின்னா இது சிம்பிள் நான் உங்களுக்கு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிடுறேன் ஒர்க் ஆகுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணிடலாம் மாவு பூச்சி மேலே எண்ணெய் பண்ணணுங்க எண்ணெய் பட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாவு பூச்சியால் வந்து சுவாசிக்க முடியாது அதுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு மூக்கெல்லாம் கிடையாது அதோட துவாரங்கள் அதாவது அந்த பூச்சியோட வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்மம் மேலே இருக்கிற துவாரங்கள் மூலமாக அந்த ஓட்டைகள் மூலமாக தான் அது சுவாசிக்கும் இங்கே எண்ணெயை தெளிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெய் வந்து அந்த துவாரங்களில் போய் அடைச்சிக்கும் அதனால் மாவு பூச்சியால் சுவாசிக்க முடியாமல் அதே இடத்துல செத்துரும் மாவு பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆகிடும் இதுதான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எந்த ஆயில் வேணாலும் தண்ணி கொட்டி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாரி நான் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து ரீசெண்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆயில் தனியாக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து சோப் ஓட்டர் தனியாக எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சொல்யூஷனை தண்ணி கூட கலந்து நீங்கள் தெளிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரிசல்ட் இருக்கும் ஆயில் அதிகமாக இருக்கணும் சோப் கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ பாருங்கள் ஆயில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா சோப் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் இல்லை ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி ரீசெண்ட் வீடியோ போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் தெளிவாக காட்டியிருப்பேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு வாரத்துலேயே நல்ல சேஞ்சஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ரஞ்சினி அமர்த் சுருண்டு போகலன்னா சோந்து போகிருக்கு ஓகே சோந்து போயிருக்குன்றாங்க ஐ திங்க் நித்திய மொழி தான் சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோந்து போயிருக்குன்னா தண்ணி ஏதாவது கம்மியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை பூச்சி தாக்குதல் ஏதாவது இருக்கும் பூச்சி தாக்குதல் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு புழுக்கள் ஏதாவது சாப்பிடும் பச்சை கலரில் இப்போ சொன்னாங்களா சமையல் நெட்ஒர்க் மேடம் அந்த மாதிரி பச்சை கலரில் புழு இருக்கும் நமக்கு தெரியவே தெரியாது அது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பூடு கட்டிகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒரு அஞ்சரை ஆறு மணிக்கு மேலே போய் தோட்டத்தை வந்து ஒரு சுற்றி பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறையா விஷயம் தெரியும் பூச்சிகள் அப்போ தான் வெளியில் வரும் என்னோடய குண்டுமல்லி செடி பூ பூக்க மாட்டேங்குது சீசன் கொஞ்சம் டல்லுங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் குண்டுமல்லி வந்து இப்போதைக்கே வந்து பூக்கள் கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜனவரி அதுக்கு மேலே தான்
நல்ல தொட்டியாக வைங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரங்கள் உங்களுக்கு வந்து நல்ல சத்தான உரங்கள் வந்து மாரத்துக்கு ஒரு அடி நீங்கள் வந்து தரையில் வச்சுருக்கீங்க இதில் தொட்டியில் வச்சுருக்கீங்களான்னு தெரியல தொட்டிலே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா சத்துக்கள் நம்ம நிறையா வந்து கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் வாழைப்பழ தோல் நீங்கள் நல்லா காய வச்சுட்டு பவுட்ரு பண்ணி கொடுங்க அந்த மாதிரி சத்துக்கள் வீட்டில் இருக்கிற சத்துக்களே சில இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கனால நல்ல ரிசல்ட் இருக்குங்க ப்ரோ க்ரோ பேக்கில் எங்கே வாங்கலாம் ஆன்லைனில் ரொம்ப ரேட்டு போட்டிருக்காங்க நான் எதுவும் ரெக்கமெண்ட் எங்கேயும் பண்ணுறது கிடையாதுங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி பல்லாரம் சந்தையில் வாங்குவேன் ஈசிஆரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நர்சரிஸ் மாதிரி இருக்கும் அங்கே வாங்குறது தான் அங்கே ஓரளவுக்கு சீப்பாக இருக்கும் அண்ட் அங்கே நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் கையாலேயே நீங்கள் வா கையால் பார்த்து அந்த குவாலிட்டி நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து நீங்கள் வாங்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா மற்ற ஏரியாவில் வந்து எந்த இடத்துல கிடைக்குங்கிறது எனக்கு தெளிவாக தெரியலங்க நண்பர்கள் யாராவது தெரிஞ்சுருந்தாங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அவங்க பார்த்து பயனடைஞ்சுக்கிட்டோம் பெருங்காய் பீர்க்கங்காய் சின்னதுலேயே பழுத்துருது பப்பு 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 ஓகே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பெருங்காயம் சின்னதுலே பழுக்குது வெம்பி போகுது உங்களுக்கு வந்து அது உதிர்ந்து போகுது அப்படின்னா சத்து குறைபாடு தான் மோஸ்ட்லி இல்லைனா உங்களுக்கு மகரந்த சேர்க்கை சரியாக நடக்காமல் இருக்கும் அதுக்கு டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவான பதில் அதில் கிடைக்கும் அண்டு நல்ல சத்தான உரங்கள்னு வந்து நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுற விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உரம் வைக்கிறேன் எனக்கு ரிசல்ட் வர மாட்டேங்குது அப்படின்றாங்க செடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் உரம் வைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதம் தான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணும் பெருசாக உதவிகள் இருக்காது நீங்கள் செடி செடி வைக்கும் போதே அதில் உரங்கள் நிறைய இருக்கணும் அதுதான் ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்கள் செடி வைக்கிறீங்கனால மண் கலவை அதுக்கு தயார் பண்ணி அது கரெக்டாக வைக்கணும் அதுவும் கொடி வகைகள் பீர்க்கங்காய் நீங்கள் புடலங்காய் பாகற்காயெலாம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் உரம் நாற்பது சதவீதமாக மினிமம் இருக்கணும் நல்ல சத்தான உரமாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சாலிட் உரங்கள் நீங்கள் அதிகமாக கொடுத்தாலும் பெருசாக போய் சேராது அதுக்கப்புறம் லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் நீங்கள் கொடுத்தா தான் போய் சேரும் நீங்கள் பஞ்சகாவியம் மீன் அம்பிலம் அதுக்கப்புறம் கடல் பாசி அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் ஓகே இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் போயிட்டுருக்கு நாற்பத்தி நாலு பத்தி பார்த்துட்ருக்கீங்க பதிமூணு பேர் தான் லைக் பண்ணியிருக்கேங்க வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி அண்டு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரஞ்சினி மேடம் மல்லி செடி நல்லா கிளைகள் வருகிறது ஆனால் பூக்கள் பூக்களானா நாட்டு சாமந்தியும் இதே போல தான் அப்போனா கிளைகள் நல்லா வளர்த்துக்காக இந்த சத்துக்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு கிளைகள்லாம் வளர்ந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பூக்கள் ஆரம்பிக்கும் ஒரு விஷயம் ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு ப்ராசஸ் நடக்காது அதுதான் வந்து செடிகளில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்திய மொழி எனக்கு பூக்கள் கம்மியாகிடுச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நித்திய மொழி பூத்துல் பூத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடிகள் புதுசாக வந்து எனக்கு பாருங்கள் புது தளர்கள் எல்லாமே நிறைய வந்துட்டுருக்கு கொடி நல்லா படரும் போது பூ வைக்காது இது வந்து நார்மலாக நடக்கிறது தான் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அதை வளர்ந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா பூக்கள் பூக்கும் ஹாய் வென் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கார்டன் கிளாஸ் கார்டன் கிளாஸா நான் கிளாஸ் எதுவும் நடத்துறது இல்லைங்க லைவ் தான் சொல்கிறது லைவ்லேயே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கிளாஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த லைவ் நீங்கள் வந்து மோஸ்ட்லி பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சேனலில் பக்கத்தில் அந்த பெல் ஐக்கான் இருக்கும் பாருங்கள் அதை அதில் வந்து ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் அதில் வந்து ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் லைவ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஹவு டு ரெடியூஸ் செம்பரத்தி அண்ட் இஷ்யூ சுகன்யா பழனிராஜ் நான் ஒரு ரெண்டு வீடியோ மூணு வீடியோக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு டெக்னிக்கை அது நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அது ரொம்ப பலன் உள்ளதாக இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எறும்ப ஈஸியாக அதில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஒரு குறுகிய கால ஒரு எஃபெக்டிவ் விஷயம் தான் பட் ஆனால் அதில் நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆகுது எறும்புக்கு வந்து அங்கே வரக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது வரவே வராது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு வீடியோக்கு முன்னாடி தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் பாருங்கள் பீன்ஸ் செடி பற்றி சொல்லுங்கள் பீன்ஸ் செடி நான் ரெண்டு மூணு வாட்டி தான் போட்டேன் எனக்கு பெருசாக சக்ஸஸ்ஃபுல் வரலை நான் அதை ட்ரை இன்னும் பெருசாக பண்ணலைங்க நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேங்க மேங்கோ ட்ரீ லீவ்ஸ் கருகி வளருது ப்ளீஸ் கிவ் மீ டிப்ஸ் எதில் வச்சுருக்கீங்க தட்டைய தொட்டியில் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை மண
வேப்ப முன்னாக்கு வேப்ப முன்னாக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கைப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஊற வைங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வைங்க அதுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு கால் லிட்டர் அரை லிட்டர் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அந்த தண்ணியை நீங்கள் வந்து ஒரு மக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த புழுக்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஓடி போயிடும் அந்த ஃபங்கஸ் நோயும் உங்களுக்கு சரியாயிடும் ஆனால் வேப்ப முன்னாக்கு அதிகமாக கொடுத்தீங்க ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சு அப்படின்னா செடி சாக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வேப்ப முன்னாக்கு பார்த்து பயன்படுத்துங்க கொஞ்சம் கம்மியாக அரை அரை கைப்பிடி இல்லைனா அந்த கட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு நீங்கள் போட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம் செம்பருத்தி ஃப்ளவர்ஸ் எடுக்க டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் செம்பருத்திக்கு சாந்தா மேடம் நிறையா வந்து டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ கூட செம்பருத்தி ஒன்று பறிக்காமல் விட்டாச்சு டெய்லி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு பூவாவது மினிமம் பூத்துரும் ஸோ அந்தளவுக்கு தான் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நீங்கள் செம்பருத்தி பூ டெய்லி பூக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் பட தேவையில்லை லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் நிறையா இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து அரிசி கழுவின தண்ணி இருக்கலாம் இல்லை அரிசி வடித்த தண்ணியாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து பூக்கள் நல்லாவே பூக்கும் செம்பருத்தி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ முட்டுக்கள் இருக்குன்ட்டு ஒரு ஒரு செடியிலையுமே நிறையா இருக்குது ஸோ ரொம்ப நேரம் நடந்துகிட்டே இருக்குன்றதுனால கொஞ்சம் உட்காந்துட்டேன் ஸோ இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் நிறையாவே உங்களுக்கு வந்து இதில் முட்டுக்கள் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம செடியில் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வர்றதுக்கு காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் டெய்லி வந்து எதுவும் கொடுக்குறதில்ல டெய்லி இந்த அரிசி கிழவன தண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி பஞ்சகாவியம் இல்லைனா மீன் அம்பிலம் இல்லை கடல் பாசி கடல் பாசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீப் எல்லாத்துலேயும் விட வந்து பார்த்திங்கன்னா கடல் பாசி கொஞ்சம் சீப்பாக தான் இருக்குது இங்கே வந்து நான் ஒரு பாட்டிலே வந்து நாற்பது ரூபா முப்பது ரூபா ரேஞ்சுக்கு தான் நான் வாங்குகிறேன் ஸோ கடல் பாசி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுவும் ஓரளவுக்கு நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குங்க தொட்டியில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா தரையில் வச்சுருக்கீங்க மண்ணில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கொத்தி விட்டு நீங்கள் உரம் கொடுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வரும் ஓகே ஹாய் அண்ணா தேங்க்யூ சம்மந்தி பாலாஜி ரோஸ் பாலாஜி பாலாஜி வெறும் ரோஸ்ன்னு மட்டும் சொல்லியிருக்கீங்க என்னென்னு சரியாக புரியல செவந்தி செடியில் முட்டு வைக்குது முட்டு வைக்க மாட்டேங்குது பட் ஆனால் செடி நல்லா வாய்க்கு ஓகே முட்டு வைக்க டிப்ஸ் ப்ரீத்தி ஓகே செவந்தி செடியில் முட்டுக்கள் நிறையா வைக்கிறதுக்கு டிப்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் தாங்க உண்மையாக சொன்னால் லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் தான் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கை கொடுக்கக்கூடியது நீங்கள் வந்து பஞ்சகாவியம் மீன் அமிலம் இல்லைனா கடல் பாசி நான் வந்து கடல் பாசி தான் நிறையா கொடுக்குறது அதுதான் எனக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக எனக்கு இருக்குது ரிசல்ட்டும் ஓரளவுக்கு நல்லா கொடுக்குது கடல் பாசி கிடச்சிச்சுன்னா கொடுங்க இல்லைனா நீங்கள் வந்து மீன் அமிலம் கொடுக்கலாம் இல்லைனா பஞ்சகாவியம் கொடுக்கலாம் எதுவுமே இல்லையா மண்புழு உரம் வீட்டில் இருக்கும்ல அந்த மண்புழு உரத்தை நைட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு காலையில் அந்த தண்ணியை நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு வரலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் அப்படி இல்லை இதில் எதுவுமே எனக்கு வந்து கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டீ வேஸ்ட் காஃபி வேஸ்ட் இருக்குல்ல டீ நீங்கள் போட்ட அந்த டிகாஷன் அந்த இதுவும் காஃபி வேஸ்ட்டும் அது ரெண்டுத்தையும் தண்ணியில் ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை நீங்கள் வந்து வடிகட்டி கொடுத்துட்டு வரலாம் அந்த டீ டிகாஷனையும் நீங்கள் போடுறது இருந்தாலும் போடலாம் இல்லைனா நீங்கள் அதை வந்து கம்போஸ்ட்டில் போட்டு மக வச்சாலும் வைக்கலாம் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்ல உரங்கள் ரொம்ப காஸ்டே இல்லாமல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கிற உரங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வாங்க நல்ல ரிசல்ட் இருக்குங்க கஷ்டம்தான் நந்தம் சம்பதி ஆனால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னா இல்லை நீங்கள் வாரத்துக்கு ரெண்டு வாடி தெளிச்சு பாருங்களேன் நான் சொன்னதெல்லாம் கண்டிப்பாக ரிசல்ட் இருக்கும் செம்பருத்தி பிளான்ட்டுக்கு பூக்க மாட்டேங்குது தேமூர் கரிசல் போட்டேன் வீக்லி ட்வைஸ் தரேன் மனோனா பீல்ஸ் ஆனியன் பீல்ஸ் எல்லாம் போட்டேன் ஆல் ட்ரைட் பட் பூ பூக்க மாட்டேங்குது சொல்யூஷன் ப்ளீஸ் மேடம் எல்லாமே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றீங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எந்த இடைவெளியில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் ரெண்டாவது எல்லாமே நம்ம வந்து ரொம்ப கொடுத்தாலும் செடி செத்துரும் அதனால் ரொம்பவும் கொடுக்காதீங்க வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு வாட்டி ஏதாவது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல தேமூர் கரசல்லாம் வந்து செம்பருத்தி பூக்கு வந்து செடிக்கு வந்து அந்தளவுக்கு தெளிக்கிறது வந்து பலன் கொடுக்காது நீங்கள் இது மாதிரி கொடுங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அரிசி கழுவின தண்ணி பனானா பீல்ஸ் ஆனியன் பீல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன்னு ஆனியன்
அதை வந்து செடியில் தயவு செஞ்சு யாரும் போடாதீங்க அதை நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறாங்க அதை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செடி வந்து நிறைய ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சீசனில் வெயில் காலத்தில் கூட நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா போட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்து அது சுருண்டு போய் காஞ்சி போயிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த வாழைப்பட தோல் ஆனியன் தோல்லாம் இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து மக்கி அது உரமாகி அதுக்கப்புறம் தான் செடிக்கு போய் சேர் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஒரு வாழைப்பழ தோல் நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு வாரத்துலலாம் ரிசல்ட் வராது மூணு மாதம் ஆகும் நீங்கள் போடுற இன்றைக்கி போடுற வாழைப்பழ தோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு மாதத்துக்கு ஏச்சு தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ இயற்கையாக வர்றதுக்கு இவ்வளோ டைம் ஆகும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் காயத்ரி கணேசன் நீங்கள் சின்னதாக ஒரு பாத்தி மாதிரி தொட்டி மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து மண்ணை நல்லா கொத்தி விட்டுட்டு அதில் செவந்தி பூ வச்சு நீங்கள் வளர்க்கலாம் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஒரு பப்பாளி மரம் தொட்டியில் வளர்க்கலாமா இல்லைங்க நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை பப்பாளி மாமரம் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கீழே தரையில் தான் வைக்கிறது தான் நல்லது நீங்கள் தொட்டியில் தான் வச்சு வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னு தனி ஹைப்ரிட் வெரைட்டி இருக்குது நீங்கள் இந்த ஹைப்ரிட் வெரைட்டி நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணலாம் மாடியில் அவ்வளோ பெரிய வெயிட்லாம் ஏற்றாதிங்க இல்லை தொட்டிலேயும் அந்த அளவுக்கு இது பண்ணாதீங்க நீங்கள் தரையிலேயே நீங்கள் வச்சுருங்க இடம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இடம் இருந்துச்சுனாலும் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க மாடித்தோட்டம் போட்டால் பில்டிங் டேமேஜ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்களே இது உண்மையா அப்படின்னா எப்படி மாடித்தோட்டம் போடலாம் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி மாடித்தோட்டம் போடலாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா கீழே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செடியும் வந்து எல்லாமே வந்து தரையில் படாத மாதிரி அதாவது சீலிங்கில் படாத மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கரெக்டாக நம்ம வந்து பராமரிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா டேமேஜ்லாம் எதுவும் பெருசாக ஆகாது உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து கீழே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது டேமேஜ் வரும் இப்போ நான் சில கூட ஒரு தொட்டி ரெண்டு தொட்டி தோப்புறாங்க இது கூட நான் கீழே வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த இடம் த்ரீ இதாக இந்த தண்ணி இந்த இடம் இதிலே ஊறி இருக்கும் எக்ஸஸ் வாட்டர்லாம் வெளில போகிறதுக்கு இதில் ஒரு ட்ரைனேஜ் ஹோல் இருக்கும் அது வந்து இந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு சீலிங்கை வந்து டேமேஜ் பண்ணும் இதுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரிகாஷனாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு அதுக்கு மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாடித்தோட்டம் வந்து போடலாம் எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகாது சீலிங்லாம் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாது சாரா ஜமினி மேடம் மேங்கோ ட்ரீக்கு வீடியோ போடுறோம் கூடிய சீக்கிரம் ஹலோ நான் என்னோடய ரோஸ் செடியில் தளிர் வருது ஆனால் ரெண்டு நாளில் கருப்பாகிடுது லீவ்ஸ் கூட பிளாக்காக தான் இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பறக்கிற பூச்சிங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ராக்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர்ஃபுல்லான பூக்கள் தான் அதுக்கு இந்த எல்லோ கலர் அட்டை வாங்கி வைங்க அந்த எல்லோ கலர் அட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பாதுகாக்கும் இந்த பறக்கிற பூச்சிகள் வண்டுகள் அது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த அட்ராக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த எல்லோ கலர் இதில் வந்து அடைச்சிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ பூச்சை வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் இந்த எல்லோ ஸ்டிக்கி ட்ராப் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை வாங்கி வச்சுக்கோங்க எல்லோ ஸ்டிக்கி ட்ராப்ன்ட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணால் கிடைக்கும் இல்லை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வீடியோ முடிச்ச உடனே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அண்டு உங்களுக்கு செடி எதுவும் உங்களுக்கு அந்த முட்டுக்கள்லாம் இங்கே கருப்பு கருப்பாக ஆகும் அந்த பூச்சி நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு தெரியுது அந்த பூச்சிக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது பறக்கிற பூச்சி அது உங்களுக்கு அட்டாக் பண்ணி அது உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே டேமேஜ் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுக்கு இந்த எல்லோ கலர் நீங்கள் ட்ராப் வச்சிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருக்குங்க கடல் பாசி நீங்கள் வந்து ஜெல் மாதிரி இருக்கும் அதை தண்ணியில் கலந்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் கலந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு வரலாம் ரேட்டுக்கு சொல்யூஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பொறி வச்சு பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போய் விடுறது தாங்க ரேட்டை வந்து நம்ம வேறு எதுலேயும் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் பண்ண முடியாது நீங்கள் பிடிச்சி அந்த எலிப்பொறி வச்சு பிடிச்சி தான் எடுத்துகிட்டு தான் போய் விட முடியும் நந்தன் சம்பதி டொமோட்டோ ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஃபாலிங் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து ஓகே அரவிந்த் ஓகே ஓகே அரவிந்த் உங்களுக்கு தக்காளி செடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூக்கள் கொட்டுறதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் அதை எப்படி எப்படி சரி பண்ணுறதுன்ட்டு ஒரு முந்தானத்தையும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள் அண்டு ஓகே ஆர்டினரி ஹோம் மேக்கர் அண்ணா புலலங்காய் செடியில் பிஞ்சு வரவே இல்லை நீங்கள் தொட்டி என்ன சைஸில் வச்சுருக்கீங்க என்ன மண்கலவை வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஆ சாரி மேடம் ஆயுஷா மேடம் சொல்ல முடியல நம்ம டெலிகிராம்
ஸோ இந்த லைவ் ஓரளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைவ் என் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நான் உங்களை கூடிய சீக்கிரம் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு லைவ்லையும் வரேன் அண்ட் அந்த வீடியோவில் இன்னும் தெளிவாக பேசலாம் வேறு ஏதாவது சந்திக்கிற இருந்தால் கேளுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் ஸோ லைவ் முடிச்சுட்டே முடிஞ்சுச்சுன்னா ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் நான் உங்களை அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்ட் இல்லை பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒரு கோன் சக்திவேல் ஹாவ் ஹாப்பி கோனிங் டே பை பாய